Скъпи българи, аз съм Иван Тренев, а темата днес отново е от национално значение. Преди да започнем, моля, подкрепете канала на Студио Нитон, като се абонирате в YouTube и в Facebook страницата. Молим и за разпространението на всяка новина, която правим, за да може да достигне до повече търсещи истината българи. Защото истината е свята, а свободата е мила, както казва Христо Ботев. Само истината ще ни направи свободни. През далечната 1877-8 година, през руско-османската освободителна война, един османски турчин от Карловския край шокира своите съвременници с постъпката, като се записва в българското ополчение. И храбро се сражава през войната срещу свои сънародници и единоверци за свободата на българите. Али Рефик е роден през 1851 в Карловското село Богдан. Произхожда от богато османско семейство. Баща му е крупен търговец. Освен Али, в семейството му растат още четири сина. Когато момъкът пораства, баща му го изпраща в цари град, за да учи светски науки. За да му помага след време в търговията. След като завършва обучението си в цари град, Али се прибира в родното си село и започва да кръстосва с тежките керавани на баща си европейските и азиатски части на Османската империя. При навършването на пълнолетието си, той е призван от Османската армия в Видин. Тук той става свидетел на издевателствата, които османските офицери устройват над младите войници в Видинския гарнизон. И не само там. Върху него също е упражнено насилие. Това го кара да избяга от казармата в Видин и тайно да премине Дунава. В Влашко се сближава с млади българи от българската революционна емиграция и възприема идеите на Васил Левски за една бъдеща чиста и свята република, в която, подчертавам както Левски казва, ще живеят по един и същи закон и българи, и цигани, евреи, и турци. При избухването на Сръбско-Османската война през 1876 той постъпва доброволец в корпуса на руския генерал Черняев и показва храброст в боевете с Османската империя край Бабина глава и Гредетин. След един тежък бой, в който се проявява, старият войвода Панайот Хитов казва, че с възхищение се прекланя към неговия героизъм. След края на войната, заедно със своя приятел Ангел Обручев от Свищов, заминава отново във Влашко. Когато руският император Александър II прочита своя манифест за обявяване на война във високата порта, сред първите записали се в българското ополчение самият Али Рефик, назначен е в третата ополченска дружина на подполковник Павел Калитин. На дружината е поверено самото самарско знаме. Заедно с останалите ополченци Али Рефик целува светинята и се заклева да загине под нея, но да не допусне в никакъв случай да попадне в османски ръце. В боевете при Стара Загора и на Шипка Али Рефик се проявява като истински герой. По този повод е награден от руското командване с орден за храброс. В боя при Кадър в Аклии, той отново се проявява като сваля куртката си, за да покрие тежко ранение доктор Везенков. След освобождението Али Рефик е назначен за служител в Пловиската митница. Днес единствено възпоменателната плоча в родното му село Богдан, както и кратката биография и малка снимка в специалния отдел на Московския държавен библиотека, напомнят за този единствен османлия в българското ополчение, дръзнал да се изправи с оръжие в ръка срещу своите единоверци и да се бори за свободата на отечеството на българите. Поклон пред памета на Али Рефик и на всички загинали за свободата на народите по целия свят. Това бе всичко от нас. Очаквайте следващи епизоди. Ще ви помолим отново и напомним, абонирайте се за Студио Нитон в YouTube канала и в Facebook страницата. До нови срещи!